എല്ലാവർക്കും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസിനെ കുറിച്ചാണ് വാട്ട് ഈസ് റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് മീനിങ് ഡെഫിനിഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടൈപ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദിസ് ടെക്നിക് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ദ ബ്രിട്ടീഷ് ബയോമെട്രിഷ്യൻ സർ ഫ്രാൻസിസ് ഗാൾട്ടൻ ഇൻ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴിൽ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ബയോമെട്രിഷ്യനായ സർ ഫ്രാൻസിസ് ഗാൾട്ടനാണ് റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് ആദ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് മീൻസ് ദ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓർ പ്രിഡിക്ഷൻ ഓഫ് ദ അൺനോൺ വാല്യൂ ഓഫ് വൺ വേരിയബിൾ ഫ്രം ദ നോൺ വാല്യൂ ഓഫ് ദ അതർ വേരിയബിൾ അതായത് നമ്മൾ ഈ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസും വേരിയബിൾസുകളെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത് കോറിലേഷനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോഴും അവിടെ നമ്മൾ വേരിയബിൾസിൻ്റെ കോ എഫിഷ്യൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസിനകത്ത് ഒരു വേരിയബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ മറ്റൊരു വേരിയബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ അറിയുന്ന വേരിയബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അറിയാത്ത വേരിയബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യുകയോ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം ഇൻ ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് ഇ എം എം ബ്ലെയർ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് ഈസ് മാത്തമെറ്റിക്കൽ മെഷർ ഓഫ് ദ ആവറേജ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ വേരിയബിൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഒറിജിനൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉള്ള വേരിയബിൾസുകളുടെ ആവറേജ് റിലേഷൻഷിപ്പ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മാത്തമെറ്റിക്കൽ ടൂളാണ് റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് സിമ്പിൾ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് A simple regression analysis is confined to only two variables, say x and y, with the help of the regression coefficient. If the value of one variable is given, the value of other variables can be estimated. Now, we have two variables that we have to use in the same way. That is why we have to use the simple regression. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ എത്ര വേരിയബിൾസിനെ മാത്രമേ നമ്മൾ പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കുന്നുള്ളൂ രണ്ട് വേരിയബിൾസുകളെ മാത്രമേ നമ്മൾ പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കുന്നുള്ളൂ അതിൽ ഒരു വേരിയബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾക്കറിയാം എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ വേരിയബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തു ചെയ്യില്ല നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ അറിയുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ച് അറിയാത്ത ആ വേരിയബിൾ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ആ വേരിയബിൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അത് അത്തരത്തിലുള്ള റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസിനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് ഈസ് വൺ വിച്ച് ഈസ് മെയ്ഡ് എമങ് മോർ ദാൻ ടു വേരിയബിൾസ് അറ്റ് എ ടൈം സേ എക്സ് വൈ ആൻഡ് സെറ്റ് ഹിയർ വൺ വേരിയബിൾ ഈസ് ഡിപ്പെൻഡ് ആൻഡ് അതർ ടു വിൽ ബി ടേക്കൺ ആസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക മുമ്പ് നമ്മൾ രണ്ട് വേരിയബിൾസുകളെ മാത്രമാണ് പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കിയത് എന്നാൽ ഇവിടെ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ വേരിയബിൾസുകളെ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യാണ് പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കിയാണ് ഇവിടെ മൂന്ന് വേരിയബിൾസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സ് വൈ ആൻഡ് സെറ്റ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വേരിയബിൾസുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഠനത്തിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളായിട്ടും മറ്റ് രണ്ട് വേരിയബിളെ നം നമ്മൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളുകളായിട്ടുമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇനി ലീനിയർ റിഗ്രഷനാണ് എ റിഗ്രഷൻ ഈസ് വൺ വിച്ച് ഗീവ്സ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വെൻ പ്ലോട്ടഡ് ഓൺ എ ഗ്രാഫ് ഇഫ് ദ വേരിയബിൾസ് ഹാവ് ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ദ ലൈൻ വിൽ ബി സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റിഗ്രഷൻസ് ഒരു ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്ട്രേറ്റ് ല
ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള റിഗ്രഷൻസിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറയാം ഇഫ് ദ വേരി ഇഫ് ദ വേരിയബിൾസ് ഹാവ് ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് തരുന്ന വേരിയബിൾസിന് ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ ലൈൻ വിൽ ബി സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അതിൻ്റെ ലൈൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ഇനി മൂന്നാമത്തതാണ് നോൺ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ നോൺ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ലൈൻ വിൽ ബി കർവ്ഡ് ഈ നോൺ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ്റെ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് കർവ്ഡ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് അതൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ പോകുന്നതല്ല അത് കർവ്ഡ് ഷേപ്പിലായിരിക്കും വെൻ പ്ലോട്ടഡ് ഓൺ ഗ്രാഫ് ഇത് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതൊരു കർവ് രൂപത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലഭിക്കുന്നത് ദീസ് ഇക്വേഷൻസ് ആർ നോട്ട് വെരി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ പ്രിഡിക്ഷൻ പർപ്പസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇക്വേഷൻസുകൾ നമുക്ക് പ്രിഡിക്ഷൻ പർപ്പസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസുകളായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് റിവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ദ ടേം റിഗ്രഷൻ വാസ് യൂസ്ഡ് ഫസ്റ്റ്ലി ബൈ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ആദ്യമായി യൂസ് ചെയ്ത ആരാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് ഫ്രാൻസിസ് ഗാൾട്ടൺ രണ്ടാമത്തത് റിഗ്രഷൻ ലൈൻസ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് റിഗ്രഷൻ ലൈൻസിന് നമ്മൾ വേറൊരു പേരും കൂടി പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ലൈൻസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ദൻ മൂന്നാമത്തത് ഡാഷ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് എ ഫംഗ്ഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഡാഷ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എ ഫംഗ്ഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് അത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് റിഗ്രഷനാണ് അതിനടുത്തത് നാലാമത്തത് റിഗ്രഷൻ മീൻസ് ഡാഷ് ഓഫ് കോ വേരിയേഷൻ കോ വേരിയേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ദ ഡിഗ്രി ആണ് ദൻ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് റിഗ്രഷൻ ഈസ് ടു സ്റ്റഡി ഡാഷ് ബിറ്റ്വീൻ വേരിയബിൾസ് എൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആണ് ദൻ ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സൈൻ ഓഫ് കോ റിലേഷൻ കോ എഫിഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് റിഗ്രഷൻ കോ എഫിഷ്യൻ്റ് ആർ ഡാഷ് ആൻസർ വരുന്നത് സെയിം ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പം എത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നുള്ള റിവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലമായിരിക്കും ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നത്